，你为何如此在意这个问题？我就是担心燕林跟着你卷入危险，我也不愿看到公主生气。仅是如此，那还能因为什么？去哪儿？我约了薛定飞，去看一个人。他喜欢吃绿豆糕，替我带点给他。嗯，小宝，我来看你了。你家先生说你喜欢吃绿豆糕，我给你带来了。之前总说要教你喝酒，一直也没能成。这不，专门带了两坛好酒给你喝。但是别一下喝太猛，容易醉。平南王之事已经了结，你如今也恢复了自由之身，接下来可有什么打算？说实在的，我从没想过有朝一日我真能，真能摆脱平南王的控制。我原本不过就是个小乞丐，跟小宝差不多的经历，只是因为被选中做了替身，所以才保全了性命。说到这儿倒是要感谢谢伟了。想当年，我俩小时候可是吃了不少苦。如今平南王已死，我正想逍遥天地间，闲散的过完后半生。听着倒是挺适合你的。不过谢威就惨了，回京之后还有一场硬仗要打，这仗是死是活，只有天晓得。你能不能至少给我谈对一个影？我都谈了几个时辰了，收拾早没了知觉，哪里还感受得到琴弦？就你这三天打鱼两天晒网的架势，学到七老八十，也未必能学到我七八分。行了，今日就到这里，坐过来。还疼吗？本来是不疼了，听了你的琴音，我怕是要废在床上了。现在，你已经彻彻底底的了解我，我所有的伪装跟面具，都在你面前撕碎了。怎么样，还怕我吗？我只知道，如今认识的，是眼前的谢居安，至于其他，是是非非，真真假假，都不过是前尘。往事既难改，那便看以后。当真这么想？那接下来，你准备如何做？平南王死前之言我也听到了，只怕京中早已是杀机暗伏。剿灭平南王的战报已经递交，朝廷一时半会儿还不会动燕家军。但这毕竟不是长久之计，迟早要回京的。其实我有个问题一直想问你，你。会反吗？